ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു അഴിച്ചുപണിക്കുള്ള കളമൊരുങ്ങുകയാണ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന വലിയ അഴിച്ചുപണിയും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ആ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സേവനം കൂടുതലായി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചിന്ത ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഈ മഹാമാരി വന്നത് അത് കാരണം അത് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഇനി എന്തായാലും ആ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന അഴിച്ചുപണി മന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിക്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മേധാവിയായിരുന്ന നേരത്തെ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെയും ഇൻഫോസിസിൻ്റെയും ഒക്കെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന കെ വി കമത്ത് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവെച്ചു കെ വി കാമത്തിനെ ജാനുവരി ആദ്യവാരത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഏതായാലും കെ വി കമത്ത് പൊടുന്നനെ രാജിവെച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമത്ത് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും എന്ന കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കാമത്ത് രണ്ടു വട്ടം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു സാമ്പത്തിക മേഖല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ സേവനം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കെ വി കമത്തിനെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്തിയ ഒരാളെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉചിതമാകും എന്നുള്ള ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനുവരിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായി ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിർമ്മല സീതാരാമനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി കെ വി കാമത്തിന് ധനവകുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല കൊടുത്തേക്കും എന്ന സൂചനയാണ് വരുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് എച്ച് ആർ ഡി വകുപ്പാണ് മാനവവിഭവശേഷി വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടം അവിടെ ഇപ്പോൾ രമേശ് പൊക്രിയലാണ് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിർമ്മല സീതാരാമനെ ധനമന്ത്രിയായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കെ വി കാമത്തിനെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുരാഗ് താക്കൂറിനായിരിക്കും സ്ഥാനം തെളിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ എച്ച് ആർ ഡി വകുപ്പിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയനായ വലതുപക്ഷ എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ചിന്തകനും ഒക്കെയായ സ്വപൻ ദാസ് ഗുപ്തയെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭാംഗം കൂടിയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായി എത്തിയ ആളാണ് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് കോളമിസ്റ്റാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് സുബൻദാസ് ഗുപ്തയെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ സേവനം ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ ഒരു അഴിച്ചുപണി അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുബൻദാസ് ഗുപ്തയുടെയും കെ വി കമത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ ഈ മന്ത്രിസഭാ അഴിച്ചുപണിയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള വ്യക്തികളായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുരേഷ് പ്രഭുവും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നുള്ള സൂചനകളുണ്ട് നീതി ആയോഗിന്റെ സി ഇ ഒ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമിതാഭ് കാന്തിനെയും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അപ്പുറത്ത് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ആളുകളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് മോദി സർക്കാർ ഈ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കെ വി കാമത്ത് അമിതാഭ് കാന്ത് സ്വപൻദാസ് ഗുപ്ത സുരേഷ് പ്രഭു തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധർ സുരേഷ് പ്രഭു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കൂടിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു